নমস্কার বন্ধুরা জব আপ ডেস অ্যান ইউ শেয়ার এই পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমি কথা বলবো এফসিআই মানে তোমাদের খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে বের হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে যেখানে প্রচুর শূন্যপদ মানে পাঁচ হাজারেরও বেশি শূন্য পদে তোমাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং প্রচুর রকমের পোস্ট রয়েছে মানে মিনিমাম তোমাদের এখানে এইট পাস মাধ্যমিক পাস এবং গ্র্যাজুয়েশন থেকে শুরু করে সব রকম শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং তোমরা রাজ্যের তেইশ জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকেই ছেলে মেয়ে প্রত্যেকে আবেদন করতে পারবে এবং এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের পোস্ট সংক্রান্ত এবং তোমাদের এক্সাম প্যাটার্ন কি কোয়ালিফিকেশন সম্পূর্ণ এ টু জেড ডিটেলস আলোচনা করব তোমাদের সাথে কিন্তু তার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো চলো বন্ধুরা দেরি না করে সরাসরি অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে শুরু করব তো বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এফসিআই এর যেই ডিপার্টমেন্ট মানে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের সেই সেই সংক্রান্ত তোমাদের কি কি পোস্ট রয়েছে এবং কবে তোমাদের এখানে এক্সাম হবে সেই সমস্ত ডিটেলস এবার এক এক করে আলোচনা শুরু করব তো একটু তোমাদের সাথে এবার আগে সবার আগে আলোচনা করব যে এখানকার এজ লিমিটটা কি রয়েছে যে বয়সের কাঠামোটা কি সেটা একটু দেখে নাও তো এখানে তোমাদের বিভিন্ন পোস্ট ওয়াইজ এক একটি পোস্টের জন্য ভেরিয়াস পোস্টের জন্য তোমাদের এখানে ডিফারেন্ট এজ লিমিট রয়েছে তো এখানে তোমাদের ফার্স্ট অফ অল রয়েছে ম্যানেজার যেখানে তোমাদের আপার এজ লিমিট দেওয়া রয়েছে আঠাশ বছর তো প্রত্যেকটি পোস্টের তোমাদের মিনিমাম এজ লিমিট হচ্ছে আঠেরো বছর ন্যূনতম তোমার বয়স যদি আঠেরো বছর হয়ে গিয়ে থাকে এবং ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম রয়েছে তো কোনগুলোর ক্ষেত্রে কী রয়েছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো ফার্স্ট অফ অল তোমাদের রয়েছে ম্যানেজার যেখানে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট আঠাশ বছর ম্যানেজার আবার হিন্দি রয়েছে যে ক্ষেত্রে তোমাদের ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট পঁয়ত্রিশ বছর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে যে ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট আঠাশ বছর স্টেনোগ্রাফার গ্রেড টু যে ক্ষেত্রে তোমাদের পঁচিশ বছর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট টাইপিস যেটা হচ্ছে হিন্দি যেগুলো হিন্দি রয়েছে যারা হিন্দি জানো তারা হিন্দি হিসাবে অ্যাপ্লাই করতেই পারো আর যেগুলো নেই ধরো সেগুলো মানে যারা হিন্দি জানো না তারা সেই পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন করবে না এবার টাইপিস্টের ক্ষেত্রে তোমাদের ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট রয়েছে পঁচিশ তারপর তোমাদের দেখো রয়েছে ওয়াচম্যান ওয়াচম্যানের ক্ষেত্রেও রয়েছে পঁচিশ তো এরপরে তোমাদের এফসিআই মানে ফুড কর্পোরেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড থ্রি সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট রয়েছে সাতাশ তারপর তোমাদের দেখো এখানে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড থ্রি হিন্দি সেক্ষেত্রে রয়েছে আঠাশ তো এই যে তোমাদের বিভিন্ন রকম পোস্টগুলো বললাম এগুলো যে আপার এজ লিমিটগুলো রয়েছে সেখানে আবার ক্যাটাগরি ওয়াইজ বয়সের ছাড় পাবে কেমন যারা ওবিসি প্রার্থী রয়েছ তারা এখানে তিন বছরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছ যারা এস সি প্রার্থী রয়েছ তারা পাঁচ বছরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছ এবং সাথে এখানে পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট হলে দশ বছরের এবং আদার্স ক্যাটাগরি যে ছাড় পেয়ে থাকে সেটা কিন্তু তোমরা এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপার এজ লিমিটে বয়সে ছাড় পেয়ে যাবে এবার দেখো এই যে তোমাদের এফসিআইয়ের পক্ষ থেকে যেই পোস্টগুলো তোমাদেরকে বললাম এখানে যদি তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান করতে হয় তাহলে তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য অবশ্যই এফসিআই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের ফার্স্ট অফ অল এখানে যে লিঙ্কটি দেওয়া থাকবে মানে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যে অ্যাপ্লাই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে তোমাদেরকে ক্লিক করতে হবে তারপরে কি করতে হবে ফার্স্টে তোমাদের রেজিস্ট্রেশান করাতে হবে রেজিস্ট্রেশান করার সময় এখানে তোমাদের রিকোয়ার্ড যে সমস্ত ডকুমেন্টস মানে তোমাদের যে বেসিক ইনফরমেশানগুলো চাইবে সেগুলো তোমাদের এক এক করে দিয়ে পূরণ করতে হবে নেক্সট কী রয়েছে স্টেপ থ্রি যেখানে তোমাদের বলা রয়েছে যে রেজিস্ট্রেশান সাকসেসফুল হয়ে যাওয়ার পরে তোমাদের একটা রেজিস্ট্রেশানের নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে জেনারেট করার জন্য এবং তোমাদের সেটা অবশ্যই সেভ করে রাখতে হবে ফর ফিউচার রেফারেন্স তো অবশ্যই রেজিস্ট্রেশানের নাম্বার এবং পাসওয়ার্ডটা তোমাদের কিন্তু কেয়ারফুলি রাখতে হবে কারণ পরবর্তীতে যখন অ্যাপ্লিকেশান করবে সেই রেজিস্ট্রেশান এবং অ্যাপ্লিকেশান আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়েই তোমাদের অ্যাপ্লাইটা করতে হবে এরপর দেখো চার নম্বর স্টেপে বলা রয়েছে আপলোড স্ক্যান কপি অফ ইউর ফটোগ্রাফ অ্যান্ড সিগনেচার অ্যাকর্ডিং টু দ্য গাইডলাইন মেনশন ইন দ্য নোটিফিকেশান তো এখানে তোমাদের যেই নিজেদের রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং সিগনেচার সেগুলো তোমাদেরকে আপলোড করতে হবে এবং আপলোড করার সময় অবশ্যই সেগুলো মাথায় রাখতে হবে
enter your educational details and the relevant information to tumi ekhane ek ekti shomoy ek ek tumi ekhane jei somosto qualification e niyog koroche shegulo ek ektir jonno ek ek rokom qualification royeche ebar tumra kon qualification e abedon korbe shei onujayi tomader educational qualification qualification e je details ta she details ta ke tomake puron korte hobe tar pore dekho ki korte boleche ebar educational qualification e details dewar pore bola royeche Preview your application to ensure all the details are accurate before the submitting before submitting it. एबा समस्त documents तुमरा जोखों ने कहने upload कर बे तो अखों तुम्हारे आवश्य ensure होता होगे जे शेष समस्त जा documents गुलो दिले शे गुलो accurate की ना तब अपने शाप नंबर स्टेप बोला रहे थे तुम्हारे कहने once you have verified the application click on the final submit button and proceed proceed to make the payment एबा एक बार जोखों तुम्हारे लिंक के तुमरा क्लिक करे देवे शेखाने तुम्हारे फाइनल सबमिट बटन चला आज बे एवं तुम्हारे रेखाने फीस ओ पेमेंट करता बे एवं शे फीस टा विभिन्न कैटेगरी वाइज व्याख्या करो कोम रोजे फीस टा देखी देवो तो शे फीस टा तुम्हारे रेखा ऑनलाइन ही पेमेंट करे दी था बे एवं आठ नंबरे बाला � ताहले तो हमारे शॉप पूर्ण एप्लीकेशन प्रोसेस टक इन्तु प्राय कंप्लीटेड दिगे आज बे एबा बोला रहे थे आफ्टर सक्सेसफुल डी पेमेंट डी एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल रिसीव बे कंफर्मेशन मेल एंड मैसेज टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर तो एकाने जखोन तुम्हारे एप्लीकेशन � तुमरा एक ने रजिस्ट्रेशन कराबे, शेखाने तुम्हादेर एक टा कॉन्फर्मेशन मेल एवं मैसेज चोला जावे, जाता कोड़े तुमरा बुझते पार बे, जे शेखाने तुम्हादेर एप्लीकेशन प्रोसेस टा कंप्लीट हुए से। ये बात देखो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जे तुम्हादेर एग्जाम पैटर्न दशरा फेज वाने की की रोचे तो देखे लाऊं डिटेल सिलेबस टा ए एक्टिविटी माध्यम में दावा संभव हो रहा है जो दी तुम्हारा जानते चाओ एवं जो भी पार्ट पार्ट करे धारा है ताले शेख इत्रे पौनो रोमिनिट करे शामाए माने विभिन्न पार्ट वाइज दावा रोए थे रीजनिंग एबिलिटी पोजिश्टा क्वेश्चन पोजिश्ना वाला पोत्तेक टी पार्ट थे के न्यूमेरिकल एप्टिट्यूड एवं जनरल स्टडीज शेख पोत्तेक टी पार्ट थे के तो माने पोजिश्टा करे क्वेश्चन था � एवं एक लोग डिटेल्स सिलेबस जो रोए थे जिसको तुम उधर के देखने को शाम्मा बोलो ना कारण नाले वीडियो टेट अनेक लिंडी हो जाए तो तो एक है ना तुम्हारे सिलेबस तो तुमने देखे नहीं लेटा फेज वन एवं एक है एक तो एप्लीकेशन फेज तो देखे ना जो जिसको मैनेजर पोस्ट हो जाए शेगुलो तुमने ये असिसटैंट ग्रेड थ्री जी पोस्टगुलो रोए थे से क्षेत्र में तुम्हारे एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी एक्स सार्वसमैन ओमैन एगल मैं इस समस्त कैटेगरि कैंडिडेट के कोकम फीस दीते हैं और बाकी जरा पढ़े थकल मैं यूआर और ओ बी सी कैटेगर मेल प्रार्थी जरा तक के पाँच टाक एप्लीकेशन फीस दीते हैं अर्थात एखे क्योंकि पोस्ट अनुजाई भैरि कर तुम को पोस्ट जो एप्लीकेशन कर अनुजाई तुम्हें क्योंकि फीस टाको पेमेंट करते हैं एब तुम्हारे साथ एक शेयर करब पोस्टगुलर की क्वालिफिकेशन रही है तो असिसटैंट ग्रेड थ्री जो रही है से क्षेत्र में तुम्हारा बला रही है ग्रैजुएट इन एनी डिसिप्लिन जो शाखा थे तुम जो ग्रैजुएट हो ग्रेजुएटा तुम्हारे सायन्स हूँ कमार्स हूँ आर्ट्स जो सबजेक्टे जो शाखा तुम्हारा जो ग्रेजुएशन थको तुम्हारा आवेदन करते बेसिक कम्पिटारे प्रफेसन्सि तुम्हारे एक क्षेत्र में लागे एपर देखो तुम्हारे आो रही है असिसटैंट ग्रेड थ्री टेक्निकल जो थे तेल बी एस सी लागू इन एग्रिकालचार फ्रम रेकगनइज इूनिवार्सिटी अथवा बी एस सी अब दनी सबजेक्ट मैं बी एस सी उथथ एनी अब द फलोईंग सबजेक्ट फ्रम रेकगनइज इूनिवार्सिटी सेगल की कि बोटानी जुअलजी बायोटेक्नोलजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलजी फूड सायन्स अथवा जो बीटेक बीई एगल नहीं जो तुम्हारे डिग्री थे एग्रिकालचर इंजिनियारिंग बायोटेक्नोलजी ये तुम्हारे टपिकगलो रही है एगो नहीं जो तुम्हारे क्वालिफिकेशन थे तेल तुम्हारा आवेदन करते असिसटैंट ग्रेड थ्री अकाउंट जो थे तेल बैचलर डिग्री लागू इन कमार्सर ओपर से जो रेकगनइज इूनिवार्सिटी थे और साथ ही कम्पिटारे प्रफेसन्सि असिसटैंट ग्रेड थ्री जो जेनारे हो ग्रेजुएशन लागू इन एनी डिसिप्लिन और एक क्षेत्र में तुम्हारे कम्पिटारे प्रफेसन्सि लागे और वाचमैन जो थे तेल तुम्हारा एखे न्यूनतम एट पास योग्यता आवेदन करते पर देखो हायर एडुकेशन क्वालिफिकेशन पशापी मिनिमाम एडुकेशन क्वालिफिकेशनों रही है वाचमैन पोस्टर जो तुम्हारा एखे एट पास योग्यता आवेदन करते पर एब जो टाइपिस्ट हो हिंदी तालोले तुम्हारा एखे ग्रेजुएशन और मैं ग्रेजुएशन तुम्हारे लागे और इक्ुईफालेंट और साथ तुम्हारे 
টাইপিংয়ের একটা স্পিড লাগবে হিন্দি যেহেতু সুতরাং ওয়ার্ডে এখানে তোমাদের পার মিনিটে তিরিশটা লেখার মতো একটা স্পিড লাগবে এবার অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড টু যেটা হিন্দি রয়েছে সেক্ষেত্রে তোমাদের যে কোনো শাখা থেকে মানে এই ডিগ্রি ফর্ম রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি উইথ হিন্দি অ্যাজ দ্য মেন সাবজেক্ট যদি যেহেতু হিন্দি তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড হিসাবে নিয়োগ করে সুতরাং হিন্দিটা হিন্দিটা তোমাদের মেন সাবজেক্ট লাগবে এবং প্রফেসেন্সি ইংলিশ লাগবে তো এক একটার জন্য এক এক রকম কোয়ালিফিকেশান রয়েছে এরপরে দেখো ম্যানেজার যদি পোস্ট হয় তাহলে তোমাদের এখানে সিএ বা আইসিডাব্লিউ এ বা সিএস বা বিকম রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি থেকে এগুলো তোমাদের একটু হায়ার কোয়ালিফিকেশান রয়েছে আবার যদি ম্যানেজার জেনারেল বা তোমাদের যেই পোস্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে তোমাদের গ্র্যাজুয়েট লাগবে যে কোনো শাখা থেকে এবং মিনিমাম সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস আর ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে এসসি এসটি এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ এদের হলে পারে তোমাদের ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস হলে পারেই তোমরা আবেদন করতে পারবে এরপরে দেখো তোমাদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যে পোস্ট হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সাথে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি থেকে তাহলে তোমরা আবেদন করতে পারবে তো এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে তোমাদের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং সিলেকশন প্রসেসে ডিপেন্ড করবে তোমাদের বিভিন্ন পোস্ট ওয়াইজ এবং অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে এফ সি আই ডট গভর্নমেন্ট ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লাই ডেট এখনও ডিক্লেয়ার হয়নি পোস্টগুলো নিয়ে তোমাদেরকে ডিটেলসে জানালাম তো যারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে চাইছো তারা প্রিপারেশন জারি রাখো খুব শীঘ্রই এখানে কিন্তু ভ্যাকেন্সি আউট হতে চলেছে ভোট পেরোলেই কিন্তু এগুলোর ভ্যাকেন্সিগুলো বেরোবে তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করো আমাদের সাথে থেকো পাশে থেকো আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য